നമസ്കാരം മറുനാടൻ മലയാളിയും പ്രശസ്ത ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പായ റാവിസും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന മത്സരത്തിന്റെ ട്രെൻഡ് ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയും ഇതിന്റെ ഫലം പുറത്തുവിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഫലം ജേതാക്കളെ പുറത്തുവിടുന്നത് എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇതൊരു പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ട്രെൻഡ് തന്നെയാവാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ദേശീയ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വാസ്തവത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് കാരണം ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അറിയില്ല അതിന്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ നാളെ പുറത്തുവിടും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും ഫലം പുറത്തുവിടുവരുന്നു ഇത് ഫലത്ത് പുറത്തുവിടുമ്പോൾ യു ഡി എഫിനെ അനുകൂലമാണ് ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് തുറക്കും എൽ ഡി എഫ് മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സീറ്റ് ബി ജെ പിക്കും മൂന്ന് സീറ്റ് എൽ ഡി എഫിനും പതിനാറ് സീറ്റ് യു ഡി എഫിനും ലഭിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റാവീസുമായി ചേർന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന മത്സരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാർ നൽകുന്ന ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പത്ത് സീറ്റുകളിൽ വിജയി വിജയിക്കും എന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം പേരും പത്ത് സീറ്റുകളിൽ വിജയം ഒരേയാളെയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് ബാക്കി ആറ് സീറ്റുകളിൽ അറുപത്തിനാലിനും എൺപതിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നു ജയിക്കുമെന്ന് അതായത് ഈ പത്ത് മാറും പതിനാറ് സീറ്റുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ആശങ്ക നാല് സീറ്റുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളൂ ഈ നാല് സീറ്റുകൾ ആലപ്പുഴ ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട എന്നിവയാണ് ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ എം എ ആരിഫ് ജയിക്കുമെന്നാണ് അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും പറയുന്നത് ഷാനിമോൾക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുള്ളൂ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ വെറും നാല് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആലത്തൂരിൽ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളും പറയുന്നത് രമ്യ ഹരിദാസ് ജയിക്കുമെന്ന് പി കെ ബിജുവിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളുടെ മാത്രം പിന്തുണ ടി വി ബാബുവിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ആളുകളുടെ പിന്തുണ ആറ്റിങ്ങലിൽ സമ്പത്ത് ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് അടൂർ പ്രകാശിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകളുടെ പിന്തുണയാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രന് നാല് ശതമാനം ആളുകളുടെ പിന്തുണ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശോഭ സുരേന്ദ്രന് നാല് ശതമാനം മാത്രമേ വോട്ട് കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമില്ല ജയിക്കുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വോട്ട് ചെയ്ത ആളും ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്ത് ജയിക്കുമെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് എത്ര ശതമാനം ആളുകൾ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം ചാലക്കുടിയിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നത് ബെന്നി ബഹനാൻ ജയിക്കുമെന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ആളുകളുടെ പിന്തുണ ാണ് ഇന്നസെന്റിന് രണ്ട് ശതമാനം ആളുകളുടെ പിന്തുണയാണ് ഏകൽ രാധാകൃഷ്ണന് എറണാകുളത്ത് എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നു ഹൈബി ഈഡൻ ജയിക്കുമെന്ന് പി രാജീവ് ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ അൽഫോൻസ് കണ്ണത്താനം ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഇടുക്കിയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ജോയിസ് ജോർജ് ജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കേവലം പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ബിജു കൃഷ്ണന് ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ പിന്തുണ കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരൻ ജയിക്കുമെന്ന് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ പി കെ ശ്രീമതി ജയിക്കുമെന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ സി കെ പത്മനാഭൻ ജയിക്കുമെന്ന് ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ കാസർഗോഡ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ജയിക്കുമെന്ന് എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം പേർ കെ പി സതീശ് ചന്ദ്രൻ ജയിക്കുമെന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർ രണ്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കൊല്ലമാണ് കൊല്ലത്തെ എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ശതമാനം പേരാണ് ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സാബു ജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയത്ത് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നത് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ ജയിക്കുമെന്നാണ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നത് പി സി തോമസ് ജയിക്കുമെന്നാണ് കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് വി എൻ വാസവൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് എം കെ രാഘവൻ ജയിക്കുമെന്ന് അറുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ എം പ്രദീപ് കുമാർ ജയിക്കുമെന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകളും പ്രകാശ് ബാബു ജയിക്കുമെന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും പറയുന്നു
അതേസമയം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫലം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ ജയിക്കുമെന്നാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർ പറയുന്നത് ആൻഡോ ആന്റണി കോൺഗ്രസിന്റെ ആൻഡോ ആന്റണി ജയിക്കുമെന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് വീണ ജോർജിന്റെ വിജയ സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നത് കേവലം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുൻപിൽ വരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അതായത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനായിരിക്കും വിജയം എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം പേർ പറയുന്നു പി വി അൻവറും വി ടി രമയും പിന്നാലെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പക്ഷെ ശശി തരൂറിനാണ് നേരിയ മുൻതൂക്കം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പേർ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂർ ജയിക്കുമെന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കുമ്മനത്തെക്കാൾ ശശി തരൂർ ജയിക്കും എന്ന് പ്രേക്ഷകർ കരുതുന്നത് സി ദിവാകരൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാട്ടിയത് കേവലം മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് തൃശൂരിൽ അട്ടിമറിയൊന്നും നടക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അറുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും പറയുന്നു ടി എൻ പ്രതാപൻ ജയിക്കുമെന്ന് രാജാജി തോമസിന് പതിനൊന്ന് ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുള്ളൂ സുരേഷ് ഗോപി ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് വടകരയിൽ കെ മുരളീധരന്റെ വിജയം പ്രവചിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയാറ് ശതമാനം പേരാണ് പി ജയരാജൻ ജയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് വി കെ സജീവൻ ജയിക്കുമെന്ന് ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നു വയനാട്ടിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിക്കുമെന്ന് വി പി സുനീറിനും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും പിന്തുണയുമായി ഓരോ ശതമാനം ആളുകളുണ്ട് അതായത് ആലപ്പുഴയും ആറ്റിങ്ങലും പാലക്കാടും എൽ ഡി എഫിനും പത്തനംതിട്ട ബി ജെ പിക്കും ബാക്കി പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങൾ യു ഡി എഫിനും ജയിക്കും എന്ന പ്രവചനമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ ശശി തരൂർ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പേർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു ശതമാനം വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രം ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫലം ആരും ജയിക്കാം എന്ന നിർവചനത്തിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരനും ശശി തരൂറിനും ഒരുപോലെ വിജയ സാധ്യതയുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസം ആറ് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വ്യത്യാസമാണ് സുരേന്ദ്രനെ ജനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അഞ്ച് ശതമാനം വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസമേ അല്ല ബാക്കിയുമുണ്ട് അതേസമയം തൃശൂർ അങ്ങനെയല്ല തൃശൂരിൽ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും പറയുന്നത് പ്രതാപം ജയിക്കുമെന്നാണ് ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എറണാകുളം ഇടുക്കി കണ്ണൂർ കൊല്ലം കോട്ടയം മലപ്പുറം മാവേലിക്കര വയനാട് പൊന്നാനി പാലക്കാട് ഈ ഒൻപത് ഈ പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം പേരും ഒമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിനും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പാലക്കാട് എൽ ഡി എഫിനെയും വിജയം പറയുന്നു ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ അറുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിലധികമാണ് തൃശ്ശൂരിലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ശതമാനമുള്ളത് അറുപത്തിനാല് പ്രതാപന് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം പിന്തുണയാണ് ആലത്തൂരിൽ എഴുപത് ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയാണ് കോഴിക്കോട് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേര് അതായത് കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും ഒരുപക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ ബാക്കി അതേ സമയം സി പി എം ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് എന്നാൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ആറ്റിങ്ങൽ അൻപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വ്യത്യാസമാണുള്ളത് പാലക്കാട് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്തായാലും അന്തിമ ഫലം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് എക്സിറ്റ് പോൾ അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആളുകൾ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വോട്ട് ചെയ്തതാണ് ആര് ജയിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപാകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് അത് പതിനാറ് സീറ്റുകൾ യു ഡി എഫിനും മൂന്ന് സീറ്റുകൾ എൽ ഡി എഫിനും ഒരു സീറ്റ് ബി ജെ പിക്കും എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതിൽ ബി ജെ പിയുടേത് പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്തനംതിട്ടയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി തോൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വര